Estava pensando que seria bom a gente revisar aquilo que nós vimos a respeito do desapontamento. There's a few things I would like to cover that we did not cover yesterday. Algumas coisas que eu gostaria de, de cobrir que não cobrimos ontem. And so I'm going to start with a slide called the midnight cry. Então vou começar a partir do slide o clamor da meia-noite. You see, after the disappointment, the Millerites felt that they had, or many Millerites felt they had been deceived. Uh, depois do desapontamento, muitos mileritas achavam que tinham sido enganados. Or at least they strongly or seriously misunderstood something. Ou pelo menos tinham seriamente mal compreendido alguma coisa. In fact, some people accused them of being deceivers. E algumas pessoas os acusaram de serem enganadores. But Christ did not deceive them. Mas Cristo não os enganou. They just misunderstood something. Eles simplesmente deixaram de compreender algo. They were anticipating a literal earthly cleansing. Uh, eles estavam antecipando uma uh, literal purificação da terra. But they didn't understand the concept of the cleansing of the sanctuary correctly. Mas eles não compreendiam o conceito da, o conceito da purificação do santuário corretamente. It is a spiritual cleansing. É um uma purificação espiritual. And so their concepts of a literal cleansing collided with reality. Então seu conceito de uma purificação literal colidiu com a realidade. And this resulted in their disappointment. E isso resultou no desapontamento. William Miller and his followers didn't make any greater mistake than the disciples made. Uh, Miller e seus seguidores não fizeram nenhum erro maior do que os discípulos de Cristo fizeram. Jesus disciples misinterpreted the prophecies of the Old Testament about what Christ was going to do. Os discípulos de Cristo também não compreenderam as profecias do Antigo Testamento a respeito do que Cristo faria. They expected, expected a literal earthly kingdom when Christ said that my kingdom is not of this world. Eles esperavam um reino literal na terreno enquanto Cristo dizia que o meu reino não é desta terra. But why would God allow William Miller to teach something that wasn't true? Mas por que Deus permitiria a Guilherme Miller ensinar algo que não era verdadeiro? Remember that William Miller was right on everything except the meaning of the cleansing. Uh, Or almost everything. Lembre-se que Guilherme Miller estava certo em todas as coisas com exceção da, do significado da purificação. If Miller would have had the cleansing correct, se Guilherme Miller tivesse compreendido a purificação, there would have been several problems. Haveriam muitos problemas. That would have perhaps defeated the purpose of God. Que teriam então derrubado os propósitos de Deus. First, Primeiro, however, there were some reasons that are important to understand why the disappointment. Existem algumas razões importantes que devemos compreender de um do porquê de um desapontamento. I mentioned some of these yesterday. Eu mencionei alguns ontem. One of them is a test. Um deles é o teste. He need, God needs to test the faith of his people and their earnestness in following him. Deus precisa testar a fé do seu povo e sua determinação em segui-lo. Pure truth is generally unpopular. A verdade pura é geralmente impopular. And you certainly know that. Vocês certamente sabem disso. It is often in conflict with human cherished opinions. Está frequentemente em conflito com as opiniões humanas acariciadas. And ideas and agendas. E as ideias e os planos. And it's disappointing to worldly ambition. E é, uh, desaponta as ambições mundanas. Without a disappointment, God would not be able to test His people in the way He needed to test them. Sem um desapontamento, Deus não seria capaz de testar o seu povo da maneira que Ele queria testar. Remember that though He loves them more than they can ever know. Lembre que uh, apesar deles amarem, uh, os amarem mais do que qualquer pessoa possa fazê-lo. He's also concerned about the long-term security of the universe. Ele está sempre preocupado com a segurança eterna do universo. He must separate the genuine people from the half-hearted people. Ele deve separar os genuínos do cora daqueles de coração dividido. Otherwise, the stability of his government is going to be challenged. Porque o, a estabilidade de seu governo seria desafiada. Now we don't naturally want to experience disappointment. Mas nós não queremos naturalmente experimentar So when it comes, we are surprised by it. Então quando o desapontamento vem, nós Because somos surpreendidos por ele. We're always thinking in the other way. Porque nós estamos sempre pensando do outro para o outro caminho. But it's important to God's plan. Mas é importante para os planos de Deus. 
Do you think that he will perhaps disappoint his people now? Vocês pensam que talvez ele possa desapontar o seu povo agora? You may have ideas in your mind and I may have ideas in my mind. Vocês podem ter ideias na sua mente, eu posso ter as minhas ideias em mente. That are not correct. Que não sejam corretas. And therefore we could be disappointed if God doesn't meet our expectations. Então nós podemos é, ser desapontados se Deus não é, encontra ou não cumpre as nossas expectativas. That's why we have to learn to trust God. É por isso que temos que confiar em aprender a confiar em Deus. Perhaps you and I will go through our own great disappointments. Talvez nós, você e eu temos tenhamos que ir pelos nossos próprios desapontamentos. Another reason. Outra razão. Why God allowed a disappointment? Uma outra razão pela qual Deus permite um desapontamento. because of momentum. É por causa de um termo conhecido como momentum. If the message would have been proclaimed accurately, se a mensagem tivesse sido proclamada com precisão, there would not have been the attention getting impact on the world. Não teria tido o impacto em chamar a atenção do mundo. And the momentum for the new church, the Seventh Day Adventist Church, would not have been possible. E o momentum para a nova igreja, a igreja adventista, não teria sido possível. After all, if Miller would have said, "Okay, Christ is going to go into the most holy place." Uh, porque as pessoas iriam dizer, ok, Cristo passou pelo lugar santíssimo. And start a new ministry. E começou um novo ministério. People said, okay, well that's insightful, that's good to know. Ok, isso é bom saber. But so what? Mas e aí? Yeah, and they move on with their lives like before. Então nós continuamos com nossas vidas como fazíamos antes. The motivation to get ready would not have been great. A motivação para se preparar não teria sido grande. If Christ only preached that he was, or if Miller only preached that Christ was going into the most holy place. Se Miller tivesse pregado somente que uh, Cristo estaria entrando no lugar santíssimo. In God's wisdom, he hid the principle from Miller at the time, because he wanted to get attention and develop momentum so the new church would be able to grow. Uh, então, na sua sabedoria, Deus permaneceu com algumas coisas uh, não reveladas a Miller para que a igreja pudesse ter agora um momento para que pudesse se desenvolver. Um, leaving the Millerites with a small misconception. Deixando os, os Milleritas com essa pequena má compreensão. Had a huge impact. Teve um impacto grandioso. And it further fulfilled God's purposes. E, posteriormente cumpriu os propósitos de Deus. Another reason for the disappointment. Uma outra, uma outra razão para o desapontamento. Timing. É o tempo. God has his own timing. Deus tem o seu próprio tempo. To herald a new phase of the ministry of Christ, he had to grab the attention of the masses. Para anunciar uma nova fase do ministério de Cristo, ele teve que atrair a atenção das massas. Disappoint them. Desapontá-las. And then bring them into deeper Bible study. E então trazê-las a um estudo da Bíblia profundo. So they could understand his purposes more fully. Para que pudessem compreender os seus propósitos so mais profundamente. So he allowed the Millerites to remain in their misconception until later. Então os Milleritas permaneceram em sua má compreensão até depois. So that the new phase of Christ's ministry could be announced in a big way. Para que a nova fase do ministério de Cristo pudesse ser anunciada de uma maneira poderosa. It's just that the, the understanding of that announcement didn't develop until later. É por isso que o, a compreensão dessa, dessa, desse ministério não foi desenvolvido até depois. Those that accuse or criticize the Millerite conclusion. Aqueles que acusaram ou criticaram as conclusões dos Milleritas. After their Bible study and learning of the cleansing of the heavenly sanctuary Depois de estudarem a Bíblia e aprenderem sobre a purificação do santuário celestial Some people accuse them of, of it being a face saving advice a device uh, algumas pessoas acusaram eles de estarem fazendo um, uma desculpa yeah, para to, para o desapontamento to recover them from embarrassment para poupá-los de embaraço They had, those who criticized them on this point Aqueles que os criticaram nesse ponto have missed the deeper significance of what the scriptures trying to teach. Tinham perdido a profunda, o profundo significado daquilo que as escrituras estavam ensinando. They can't comprehend God's larger plan. 
Eles não podiam compreender os planos uh, mais amplos de Deus. And they are cut off from a deeper understanding of the scriptures. E eles foram cortados de um profundo entendimento das escrituras. And that's true both in the days of the Millerites. Isso foi verdadeiro tanto and, and nos dias the dos the early Adventists. E dos uh, primeiros adventistas. Evangelicals and other mainstream um, people who criticize this principle os evangélicos e outras pessoas que também criticaram esse princípio that today hoje and also those among adventists who criticize this principle e também aqueles entre os adventistas que criticam esse princípio think about it do Pense you nisso. do you want a deeper understanding of the word of god vocês querem um profundo entendimento da palavra de Deus If you do, then understand, study all the ramifications of the sanctuary message. Então, se vocês querem, vocês devem estudar todos os, os braços da, da mensagem do santuário. It will open your mind. Isso vai abrir a sua mente. To some powerful principles. Para alguns princípios poderosos. That other people cannot access. Que outras pessoas não podem acessar. There was another reason for the disappointment. Há uma outra razão para o desapontamento. Was attention. Que é a atenção. Whenever God has entered a new phase in the plan of redemption, quando quer que Deus tenha entrado em uma nova fase no plano da salvação, He always has a way of getting the attention of the world. Ele sempre tem uma maneira de conseguir a atenção do mundo. Whenever God starts a new church, quando quer que Deus comece uma nova igreja, He has to get their attention because they have to see that This new church is God's church and no longer is it the old church. Então ele tem que chamar a atenção porque ele, as pessoas têm que ver que essa nova igreja e que aqueles já não são a igreja de Deus. In other words, he has to take their attention from one to the other and their loyalties from one to the other if he can if they're willing. Se em outras palavras ele tem que atrair a atenção de uma para a outra e os seus leais que fosse que se tiverem dispostos a irem para a outra. God wanted to settle the Millerites and the early Adventists into the fullness of the sanctuary message. Deus queria uh, estabelecer os adventistas, os primeiros adventistas na plenitude da mensagem do santuário. But they weren't ready to understand all that God was to show them. Mas eles não estavam prontos para entender tudo que Deus estava querendo mostrar. He had to get their attention riveted on the sanctuary so they could develop the depth of understanding. Eles teve que atrair a sua atenção ao santuário para que pudessem compreender a profundidade do entendimento. So, in other words, the disappointment, the re one more reason for the disappointment. Então, outra, em outras palavras, a uh, uma nova razão para o desapontamento so that God could settle them into the truth of the sanctuary message para que Deus pudesse estabelecê-los na, na verdade do santuário celestial As it was there were about 50 people left então estavam ali cerca de 50 pessoas sobrando But more importantly mas o mais importante the powerful principles of the sanctuary message would not have been carefully or deeply studied uh, os poderosos princípios da mensagem do santuário não teriam sido cuidadosamente e profundamente estudados Or so deeply embedded in their minds, ou tão profundamente inculcados em suas mentes if there had been no serious challenge to their principles and calculations. se não houvesse tido uma, uh, um grande desafio para calcular e, e entender cálculos <laughs> ok, another reason for the disappointment uma outra razão para o desapontamento was to emotionally connect the Millerites and early Adventists to other doctrines as well. Era para conectar emocionalmente os Milleritas e os primeiros Adventistas a outras doutrinas. And the disappointment provided an emotional reservoir. Uh, e essa, esse desapontamento proveu um, uma grande reserva emocional from which they could make a deeper connection para que houvesse então uma mais profunda conexão and survive the attacks that would come upon them from without and from within their numbers então para que pudessem suportar os ataques que viriam tanto de fora como de dentro. You see, God was building a very strong foundation for His new church. Então Deus estava construindo um fundamento forte para a sua nova igreja. And He gave them time to discover other doctrines like the Sabbath and the state of the dead and, and other things. E lhes deu tempo para descobrir outras doutrinas como o sábado, o estado dos mortos e outras. There's another reason for the disappointment. 
Uma outra razão para o desapontamento. The future stability. A estabilidade futura. Now think about it today. Pense como as coisas são hoje. Could it be that God was looking down to our time and beyond? Será que Deus pudesse estar, poderia estar olhando para o nosso tempo e além? Could He have seen how the message would be undermined today and therefore the disappointment provided a strong basis for the message to be carried on? Uh, poderia ele estar ve vendo como a mensagem iria ser minada hoje e por isso o desapontamento proveu uma base muito forte para uh, suportar essas, essas tentativas. Em spite of the treason of those who would try to overthrow it from the pulpit or in the classroom. Apesar da traição daqueles que tentariam uh, lançar a verdade por terra do púlpito ou das, das classes. That's what it is, is treason. Isso é, é a palavra certa, traição. Against the very message that God gave for the last church in the last days. Contra a própria mensagem que Deus deu para a última igreja nos últimos dias. He was trying to strengthen it. Ele estava tentando fortalecer. So it would last all this time. So that it would last all this time. Porque iria durar todo esse tempo. Another reason for the disappointment was that there is a cross. Uma outra razão para o desapontamento era por causa de uma cruz. When you accept the truth, there's always a cross to bear. Quando você aceita a verdade, sempre há uma cruz para levar. In all of God's dealings with his people, there is a cross that must be borne. Em todo lidar de Deus com seu povo, existe uma cruz que deve ser levada. All those who are true Christians will suffer disappointment. Todos aqueles que são cristãos verdadeiros sofrerão desapontamentos. We need disappointments. Nós precisamos de desapontamentos. For our own good. Para o nosso próprio bem. Your human life must be subject to the divine. Sua vida humana deve estar sujeita à divina. Or the disappointments will be devastating. Ou os, os desapontamentos serão arrasadores. Like what happened to so many of those Millerites who left the message altogether. O como aconteceu com tantos Milleritas quando a mensagem ela uh, quando houve desapontamento. But there's a very important principle. I have it up on the screen. Uh, mas existe um, um, um importante princípio que eu vou colocar na na, no slide. Ev, after every crucifixion, depois de cada crucifixão, there is always a resurrection. Sempre há uma ressurreição. I've seen that in my own life. Eu vi isso na minha própria vida. When I'm cut down and and just destroyed by disappointment, quando estou lançado ao, ao chão e destruído pelo desapontamento, God picks me up and moves me on. Deus me levanta e me coloca para ir adiante. And in your life you've probably experienced the same things. E na sua vida vocês já devem ter experimentado But God coisas. has to do it more than just on the personal level, he does it at the corporate level also. Mas Deus pode tem que fazer isso não somente em um, a nível pessoal, mas em um nível corporativo também. So that the collective body of God's people collectively together experience these disappointments across. Para que todo The God's collective body of people, para que o, o corpo coletivo da, da, da igreja de Deus, also together experience a cross. Também possam juntos experimentar essa cruz. Because then there's a resurrection. Então vem uma ressurreição. And in the case of the Millerites, that resurrection was a revelation of the fullness of the truth. E no caso dos Milleritas, essa ressurreição foi uma uh, um entendimento da da verdade plena, including and perhaps founded on the certainly founded on the sanctuary message. E certamente fundamentado na mensagem do santuário. Another reason for the disappointment. Outra razão para o desapontamento. Was to unite the believers more fully and securely in the message. Foi para unir os crentes mais é, completamente e com mais segurança na mensagem. A disappointment shared. Um desapontamento comum. Gives a strong bond against human weakness. Ou seja, compartilhado dá um, um traz um forte uma forte união contra as fraquezas humanas. Is often manifest when developing a new work or in this case a new church. Quando é, que são frequentemente manifestos quando se está desenvolvendo uma nova obra ou nesse caso uma nova igreja. The idea of a disappointment also draws attention to the world of the world to the sanctuary message. E também a ideia de de um desapontamento atrai a, o, atraiu a atenção do mundo para a mensagem do Senhor. E também desenvolveu entusiasmo pela plenitude da verdade. 
Okay, so there are many reasons why there was a disappointment. Então existem muitas razões de por que um desapontamento. And very good reasons, in fact. E muito boas razões. So God allowed it to happen for at least those reasons. Maybe He has more reasons of His own. Então Deus permitiu para que pelo menos por essas razões eu até mais se não conhecesse. God is wonderful. Deus é maravilhoso. He knows exactly what He's doing. Ele sabe exatamente o que está fazendo. If you are cut down by criticism or disappointment or or other problems, se você está transtornado por crítica e desapontamentos e outros problemas, trust that God has a reason. For it, a purpose behind it. A confie que Deus tem uma razão para isso, um propósito por trás disso. Now there were a number of key mil- mistakes that the Millerites made. Agora um, um número de erros chave que os Millerites cometeram. And I would like to draw your attention to them. Eu gostaria de chamar a sua atenção para esses. They believed in the popular concept that the earth was the sanctuary. Eles criam num conceito popular de que a Terra era o santuário. Um, but Hebrews tells us something else. Mas Hebreus nos diz algo diferente. Notice Hebrews chapter 8. Notem Hebreus capítulo 8. Hebrews chapter 8 verse 1 and 2. Capítulo 8 versos 1 e 2. Just read them. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está sentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo o qual o Senhor fundou e não o homem. So you see it was a heavenly sanctuary. Então, na verdade, era um santuário celestial. In Hebrews 9 verse 12. Em Hebreus 9 verso 12, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. So in other words, they misunderstood the sanctuary as being earthly rather than heavenly. Então, eles compreenderam o santuário como sendo terrestre e não celestial. Another key mistake was that they missed the meaning of Daniel 7, uh, 13. Um outro erro chave foi porque eles não compreenderam a mensagem de Daniel 7, 13. So turn to Daniel 7, 13, quickly. Então vamos abrir em Daniel, Daniel 7, 13, rapidamente. Go ahead, Rita. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. They thought that when it said this, that um, uh, the Son of Man came, então eles pensavam que quando diz que os que vinha, né, o that veio, he was coming to the Deus, earth, que ele estava vindo para a terra. Somehow they just missed the idea that he was going to the Ancient of Days, which is God the Father. De alguma forma eles perderam a ideia do texto que ele estava indo para o ancião de dias, que é o Pai. They misapplied this verse. Eles aplicaram incorretamente esse versículo. Now looking back on it, it's hard to imagine how they could have misapplied the verse, but. Um... Mas olhando para trás é difícil até imaginar como eles podem ter aplicado errado esse verso. Mas... That's what they did. Mas foi o que fiz... foi o que fizeram. They also thought there was only one judgment. Eles também pensaram que só havia um julgamento. But the Bible teaches multiple judgments. Mas a Bíblia ensina múltiplos julgamentos. Revelation 14 verse 6. Apocalipse 14 verso 6. There we go. E vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o um evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, a toda a nação e tribo e língua e povo. They thought this verse applied to the final judgment. Uh, eles verse 6 ou verse 7. Verse 7. Okay. That... Oh, yes. uh, verso 7. Diz, dizendo com grande voz, temei a Deus e dá-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Eles pensavam que isso se aplicava ao, ao juízo final. Sorry, I have a typographical up there. That should be verse 7. Está escrito errado ali, deveria ser 14, verso 7. So in other words, they assumed that the judgment of verse 7 was the final judgment, when in reality it was talking about the investigative judgment. Então eles pensavam que uh, esse verso se referia ao juízo final, sendo que ele se refere a um juízo investigativo. They also missed another important biblical concept. E eles também deixaram de perceber um outro conceito muito importante. In Matthew 24. Achado em Mateus 24. Verse 44. 
verso 44. Where it says that uh, Jesus coming is not to be expected. Uh, onde diz que a vinda de Jesus não deve ser esperada em outras palavras. Read verse 45. Uh, por isso está e vós apercebidos também, porque o filho do homem há de vir a hora em que em que não penseis. Another thing that they missed Outra coisa que eles perderam de compreender was the imagery and the parables concerning the wedding. Foram as ilustrações e as parábolas uh, no que diz respeito às bodas. And this is found in various Bible texts. Such... Isso... Go ahead. E isso é encontrado em vários versos bíblicos. Such as the parable of the wise and foolish virgins in Matthew 25. Tanto como em Mateus 25, as parábolas das virgens sábias e loucas. Um, who are waiting for the bridegroom? Que estão esperando pelo noivo. And also uh, Luke chapter 12, verse 38. Lucas 12, verso 38 também é uma outra parábola que. Read, let's read verse 38. Vamos ler Lucas 12, 38. Of la chapter 12, yeah. E se, vier na, e se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os, teus, os tais servos. These verses talk about different times. Uh, esse verso está falando a respeito de tempos diferentes. And it doesn't clearly tell us exactly when that coming is going to be. E não diz claramente quando é que isso será. Of course, there were a lot of taunting and uh, jeers and ridicule by those who were unregenerate. Ah, claro que houve vários ridicularizavam e zombavam das pessoas que não And many left the movement disillusioned. E muitos deixaram os, o movimento desiludidos. But this was also in God's plan to bring about his purpose of making something strong out of something weak. Uh, mas isso também estava nos planos de Deus para poder fazer algo forte de algo fraco. Jesus was about to reveal to these faithful few. Jesus estava a, a ponto de revelar para esses fiéis, esses poucos fiéis. A huge truth. Uma gigantesca verdade. One that has magnificent impact all the way to the end of time. Um que teve um, um impacto significativo por todo o tempo do fim. Some of the leading Millerites gathered in a granary to pray earnestly for light and understanding. Alguns dos Milleritas, uh, dos líderes Milleritas, se reuniram em um celeiro para orar fervorosamente por luz e entendimento. They continued earnestly until they had assurance that they would get the answer. Eles continuaram com fervor até que tivessem certeza de que teriam a resposta. No direct message came to them. Nenhuma mensagem direta veio a eles. But a certainty settled upon them. Mas uma certeza repousou sobre eles. Hiram Edson suggested that O. R. L. Crozier. Hiram Edson sugeriu que O. R. L. Crozier. And he go and visit and encourage some Millerite neighbors. E ele fossem visitar e encorajar alguns vizinhos Milleritas. As they pass through a cornfield. Ao eles passarem por um uma plantação de milho. Hiram Edson fell back in thought while Crozier went on ahead. Edson caiu em pensamento, retrocedeu em pensamento. Suddenly, Edson's mind put all the pieces together. E de repente, a, Ed, a mente de Edson pôs as coisas, as, as peças no lugar. You know how it is when certain dis, different and disconnected thoughts converge on a concept and it develops clearly in your mind. Vocês sabem como é quando pensamentos que estão desconectados e soltos começam a se convergir um, um ao outro e fazem uma, um conceito claro na mente? That's apparently what happened. Isso foi aparentemente o que aconteceu. But Edson tells it as if it was a vision. Mas Edson relata como uma visão. But yet he doesn't actually state that he saw Jesus enter the most holy place. Mas ele não é diz uh, claramente que ele viu Jesus entrar no lugar santíssimo. He only says that he saw that Jesus entered the most holy place. Ele diz somente que ele viu que Jesus entrou no lugar santíssimo. He said I was stopped about midway in the field. 
Ele diz, eu fui detido na, cerca na metade do campo. Heaven seemed open to my view. E o céu se abriu para a minha visão. And I saw distinctly and clearly that instead of our high priest coming out of the holy of the heavenly most holy of the heavenly sanctuary. E eu vi distintamente e claramente que em vez de nosso sumo sacerdote eh, ter, ter entrado no lugar santo uh, do lugar santo e vi que ao invés de nossos sumos sacerdotes saindo do santíssimo do santuário celestial para vir a esta terra no caso uh, to come to this earth, para vir a esta terra that he for the first time entered on that day the second apartment of the sanctuary que ele pela primeira vez entrou naquele dia no segundo compartimento daquele santuário read the rest e que ele tinha um trabalho a desempenhar no Santíssimo antes de vir a essa terra. These were humble, common people. Essa, era, essas eram pessoas humildes e comuns. They were consecrated. Mas eles eram consagrados. The Lord could use their weakness to bring strength. Ah, o Senhor pôde usar a sua fraqueza para trazer força. He used these humble men. Ele usou esses homens humildes. To begin a new church. Para iniciar uma nova igreja. The Seventh Day Adventist Church was founded in that cornfield. A igreja de Vendiza do sétimo dia foi fundada naquele mineral. The issue wasn't that Jesus changed his geography in the heavenly sanctuary. A questão era que Jesus tinha mudado sua geografia no 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 santuário celestial. He did change his geography. Ele mudou sua geografia. But the important thing was that he changed his function. Mas o, o importante é que ele mudou a sua função. The anti-typical day of atonement had begun. O dia antitípico de a expiação tinha começado. Now Christ was going to the most holy place to begin preparing the last generation on earth. Então ele entraria no lugar santíssimo para começar a preparar a última geração nessa terra. To answer the last few great questions in the great controversy between Christ and Satan. Para responder as últimas poucas questões na grande controvérsia entre Cristo e Satanás. Is it possible that a group of people será possível que um grupo de pessoas live up to all the light that God could possibly reveal to human beings? Viva de acordo com toda a luz que Deus pode revelar aos seres humanos. Is it possible that a group of people será possível que um grupo de pessoas who totally love and are committed to Christ que amam totalmente estão completamente comprometidos a Cristo and under his power e sob o seu poder become completely loyal se tornem completamente leais and live holy lives e vivam vidas santas and stop sinning e deixem de pecar this is the question essa é a pergunta satan has challenged christ with this question Satanás desafiou a Cristo com essa pergunta. He said, okay, you have Enoch and you have Job and you have a few others. OK, você tem Enoch, você tem Jó e você tem alguns outros. But you, they're scattered everywhere. Mas eles estão espalhados por toda a parte. Throughout, throughout all history. Uh, ao longo de toda a história. You can't get a whole group of people. Você não pode ter um grupo inteiro de pessoas. Living on the earth at the same time. Vivendo nessa terra no mesmo período. To live fully in harmony with God's law. Para viver plenamente em harmonia com a lei de Deus. That's Satan's challenge. Esse é o desafio de Satanás. The cross answered many questions. A cruz respondeu muitas uh, uh -oh. perguntas. Respeito da controvérsia. It settled the dispute over Christ's rulership and authority over the planet. Estabeleceu o direito de Cristo de domínio e autoridade. It settled the method of salvation for all men. Estabeleceu o método de salvação para todos os homens. And it cut off sympathies between the angels of the uh, and the uh, people on unfallen worlds. E cortou as simpatias dos anjos e das pessoas de mundos não caídos. With Satan and his agencies. Com Satanás e seus uh, argumentos. But there are still some questions. To resolve. Mas ainda existem algumas perguntas para ser solucionadas. The question if it is possible for a human being and a group of human beings to com be completely loyal to the law of God. A questão se uh, pode um grupo de pessoas ser completamente leal à lei de Deus. The cleansing of the sanctuary is the cleansing of the soul temple or of the heart. A purificação do santuário é a purificação do templo da alma. Of all sin. 
de todo o pecado. So that man can live according to the law. Para que o homem possa viver de acordo com a lei. Naturally, only by the power of God. Naturalmente, somente pelo poder de Deus. Mm. That's the only way it's possible. É a única forma de isso ser possível. Why is it the time of judgment? Por que é este um tempo de juízo? It's because it's an investigation into the lives of those who profess to be the followers of Christ. Porque é uma investigação na vida, nas vidas daqueles que professam ser seguidores de Cristo. To reveal which ones are really his followers. Para revelar quais deles são seus verdadeiros seguidores. And who will be loyal to him under great pressure. E que serão leais a ele sob pressão. Notice again Daniel 7:13. Notem novamente Daniel 7, 13, Where Christ goes to the ancient of days. Quando Cristo vai ao ancião de dias. Why does he go to the ancient of days? Por que ele vai até o ancião de dias? He goes there to receive his kingdom, dominion and authority and glory. Ele vai para receber o seu reino, domínio, autoridade e glória. Um, let's just have a quick look at it again. Vamos poder dar uma olhada rápida lá de novo. Verse 13 and 14. Versos 13 e 14. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. E o seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino tal que não será destruído. So it's very clear. Então é muito claro. This is not the same judgment as the one that happens when Christ comes in the clouds of glory. Não é o mesmo julgamento que acontece quando Jesus vem nas nuvens do céu. So you have a different judgment here. Então estamos falando de um juízo diferente. There's obviously at least two judgments. Então obviamente até aqui temos dois julgamentos. But in actuality, of course, there are more. Mas na realidade temos mais. There's also the final executive judgment, for instance. Também temos o, o final juízo executivo. When God exemplo. punishes Satan. Quando Deus uh, pune a uh, Satanás. There was a lot of attention also placed on Matthew 25 that they didn't understand. Uh, sorry. Eles não perceberam que estava. Uh, como em Mateus 25, eles não tinham compreendido claramente e sua atenção estava, devia ser traída ali. And on Luke 12. E, e também em Lucas 12. So they didn't realize that they were going into the tarrying time, that is, the time when the ten virgins slept. Então eles não se aperceberam, segundo esses textos, que eles estavam passando pelo tempo da tardança, enquanto as dez virgens you remember adormeceram. The, you remember the parable about the ten virgins. Vocês se lembram da parábola das They dez all virgens? slept because the bridegroom delayed and was tarrying. Todas elas dormiram porque o noivo tinha uh, atrasado. The disappointment was bringing them into that tarrying time. O desapontamento as levou até aquele momento de, de tardança. So the prophecy was in fact fulfilled. Então a profecia de fato se cumpriu. But just not in the way they thought it was going to be fulfilled. Mas somente não da forma como eles pensavam que se cumpriria. Hiram Edson in the cornfield realized that the return of Christ was after the wedding. Irã Edson lá no milharal se deu conta que o retorno de Cristo para essa terra é depois das bodas. Christ is to marry his bride or the new Jerusalem. Cristo deve desposar sua noiva, a Nova Jerusalém. As the scripture teaches in Revelation 21. Como as escrituras ensinam em Apocalipse 21. Um, well, the whole chapter is really about the New Jerusalem, just about. Na verdade, todo o capítulo está falando a respeito da Nova Jerusalém. But verse 2. Mas o verso 2. Tells us clearly that the New Jerusalem is the bride. Diz claramente que a Nova Jerusalém é a noiva. Actually, the New Jerusalem represents the kingdom. Uh, e na verdade, a Nova Jerusalém representa o reino. Because it is the center of his government. Porque é o centro do seu governo. Okay, read verse 2. Vamos ler o verso 2. E eu, João, vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que, Deus, que de Deus descia do céu adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. So once he marries the bride, então uma vez que ele é, se casa com a noiva, then you have the wedding supper. Então você tem a festa de casamento. Um, they also forgot to take notice of Revelation 10:10. 10, 10. 
E eles também esqueceram de notar Apocalipse 10, 10. Um, we'll just have a quick look at that also. Vamos dar uma olhada rápida também nesse versículo. Uh, read that one. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi -o. E na minha boca era doce como mel, e havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. Verse 9 predicts that this would happen. O verso 9 prediz que isso iria acontecer. Uh, e fui ao anjo dizendo-lhe, dá-me o livrinho. E ele disse-me, toma Toma e come -o. e ele fará amargo o teu ventre, mas a tua boca será doce como The idea of the second coming of Christ was indeed sweet in the mouth. A ideia da segunda vinda de Cristo foi de fato doce na boca. But the bitter, but the disappointment, it was as if it was bitter in the stomach. Uh, mas o desapontamento foi tão difícil como um amargor no estômago. And verse 11, read verse 11. Em verso 11 diz assim e ele disse-me importa que profetizes outra vez e muito a muitos povos e nações e línguas e reis This is even more important. então é muito mais importante Thou must prophesy again. que você profetize outra vez There was more work to do. havia mais trabalho a fazer the truth of the final atonement. a verdade do, da expiação final the law a lei, the Sabbath, o sábado, the soon coming of Christ. A, a breve vinda de Cristo. This could not be contained to just 50 people. Não poderia estar contida para um pouco de pessoas. It had to go around the world. Tinha que ir ao redor do mundo. Yes, the Millerite message went also around the world. Sim, a, a, a verdade Millerita, a mensagem Millerita foi ao redor do mundo. Through various people who proclaimed the message. Para, através de várias pessoas que proclamaram essa Some mensagem. Of them, even before William Miller, algumas delas mesmo antes de Guilherme Miller. That Christ's coming was soon. Que a vinda de Cristo era breve. But no group had developed the concepts in their fullness and advanced and had advanced them around the world. Mas nenhum grupo tinha desenvolvido todo o conceito na sua plenitude e avançado com, com esse conceito ao redor do mundo. Hiram, why are you stopping so long? Asked Crozier in the cornfield. Crozier perguntou a Irã. Irã, por que você está parado tanto tempo? The Lord is answering our morning prayer, giving light in regard to our disappointment, replied Edson. Ele respondeu: O Senhor está respondendo nossa oração da manhã, dando luz concernente ao nosso desapontamento. The others were also convinced that the reason for, of the reason for the disappointment. Outros também estavam convencidos da razão do desapontamento. They realized that they had misinterpreted the scriptures. Eles se deram conta que tinham compreendido erradamente as escrituras. A man named Joseph Turner realized that the saints must wait until the bridegroom comes for the wedding. E um homem chamado Joseph Turner percebeu que os santos deviam esperar até que o noivo viesse. He coisas. was the publisher of the Advent Mirror. Ele era o, pub, é, o publicador do uh, Espelho do Advento, Which was an, a Millerite publication. que era um, uma publicação millerita. So he published his view of the disappointment and of the prophecies. Então ele publicou sua visão do desapontamento e das profecias. The Harmon family in Gorham, Maine, had accepted the teachings of Miller. A família Harmon em Gorham, Maine, tinha El aceitado os ensinos de Miller. Ellen was their 12-year-old teenage daughter. Uh, e a filha deles, Ellen, tinha 12 anos de idade. And on her way home from school one day, another student who was angry with her hit her in the face with a rock. Uh, uma certa vez, quando ela era criança, quando estava voltando da, de casa uh, para casa da escola, and, uma colega dela ficou com raiva dela e atirou uma pedra no seu rosto. And so her health was never very good after that. E depois disso, sua saúde nunca mais foi a mesma. Perhaps that's because they didn't have good modern medical <laughs> treatments like we would have today. Talvez porque não haviam tratamentos mais modernos como nós temos hoje. Or maybe it was in God's providence. Ou porque foi a providência de Deus. In order to help her to become a consecrated girl. Uh, para ajudá-la a se tornar uma garota consagrada. Whatever the case, Ellen never passed the third grade. Uh, mas qualquer que seja o caso, Ellen White nunca passou da terceira série, terceiro grau no caso, a quarta série. When she was não. converted, the love of her life was to help souls find the way to heaven. Uh, sorry. When she was converted, quando ela se converteu, the love of her life was to help souls find the way to heaven. A razão de sua vida, o amor de sua vida era levar outras almas para o reino dos céus. She was 16 at the time of the disappointment. Ela tinha 16 anos no tempo do desapontamento. But that year in December she had been in a prayer meeting in a home. 
Mas naquele ano, em dezembro, ela esteve numa oração, reunião de oração em uma casa. And while there, she had her first vision. Enquanto lá, enquanto estava lá, ela teve sua primeira she visão. She was looking over the world for the Adventists, but the angel said, "Look again and look a little higher." Ela estava olhando pelo mundo para procurando pelos adventistas e o anjo disse: "Olhe novamente, mas um pouco mais alto." She saw the path. Então ela viu o caminho. With the believers traveling to the holy city. E os crentes é, viajando para a cidade santa. The bright light at the beginning of the path. A luz brilhante no início do caminho. Was the midnight cry. Que era o clamor da meia-noite. Those that were following the truth were on the path. Ah, e todos aqueles que estavam caminhando pela verdade estavam Those naquele caminho. Who throughout the experience were left in darkness and lost their way. E aqueles que perderam ah, ou não aceitaram a luz foram se perderam pelos caminhos. A week later she received another vision. Uma semana depois ela recebeu uma outra visão. In this one God asked her to work for him as a prophet. E nessa Deus a chamou para trabalhar como uma profetisa. She shrank from this work. She recoiled or, or ela tre tremeu ela tentou se esquivar dessa essa obra yeah. but eventually she surrendered after a struggle e finalmente ela se rendeu depois dessa luta que teve she started giving her testimony e ela começou a dar o seu testemunho and people began to realize that god had given her a special work e, deu, e ela se deu conta de que deus tinha dado a ela uma, uma, um trabalho muito especial She saw other visions. Ela teve outras visões. She saw one about the heavenly sanctuary. Ela viu uma a respeito do santuário celestial. She saw the Father rise up from his throne in a flaming chariot going to the most holy place. E ela viu o Pai se levantar do seu trono uh, e se dirigir ao lugar santíssimo. And then sit down in there. E sentar-se lá. Then Jesus also stepped from the throne. Então Jesus também se levanta do trono and told his worshiping followers to wait until he came back from the most holy place. E disse aos seus adoradores e seguidores para que esperassem até uh, que ele terminasse o After he had received the kingdom. Depois que ele tivesse recebido o reino. Again the flaming chariot took Jesus into the most holy place. Então essa esse essa carruagem de fogo levou Jesus até o lugar santíssimo. So the Bible, by the way, predicted that the Father would move to the most holy place. Mas a Bíblia também predisse que o Pai se mudaria para o lugar santíssimo. And so would Christ. Assim como uh, Cristo. That's why October 22 is so important. Por isso que 22 de outubro é tão importante. That was when the change took place. É, isso foi quando a mudança ocorreu. Edson Crozier and another man named Han Edson Crozier e um outro nome chamado Han got together and studied with a Crudence Concordance the subject of the sanctuary. Se reuniram para estudar o assunto da do santuário com uma concordância cruden. Turner's articles in the Advent Mirror were still a few weeks yet in the future. Uh, os artigos de Turner uh, na review, nessa revista Advent Mirror, Advent Mirror ainda estavam algumas semanas no futuro. And they didn't know anything at this point about Ellen Harmon's visions. E até esse momento eles não sabiam nada a respeito das visões de Ellen Harmon. They Harman. wouldn't know them for about another year. Uh, they wouldn't know about them for another year. E não saberiam até que passasse um ano. And so they studied the sanctuary themselves. Então eles estudaram a mensagem dos santuários. Do And they came As they studied, more light came to them. E ao terem estudado, mais luz lhes sobreveio. And eventually, they published their findings in a in a article in a publication known as the Day Star. Então eles publicaram seus seus achados numa publicação cham, chamada Day Star, Estrela da Manhã. Right. Um, and they referenced various verses in Hebrews such as he in, in Hebrews chapter 8 Então eles fizeram referência a vários versos como Hebreus capítulo 8 verse 1 and verse 4 verso 1 e verso 4 uh, verse 4 says that the priests were an example of the shadow of heavenly things E no verso 4 diz que Cristo era um exemplo 
e sombra das coisas uh, celestiais ou, ou as coisas do santuário terreno. Eram Hebrews exemplos e sombra das coisas celestiais. 9:23 says it is therefore necessary the patterns of the things in the heavens should be purified with these. Uh, no Hebreus 9:23 diz que as coisas que estavam uh, é necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem. But the heavenly things themselves with better sacrifices, Jesus Christ Himself. Mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que esses. In Jesus other words, Cristo. Paul is saying that that the earthly sanctuary is cleansed by uh, rituals and priests and uh, lambs and goats. Uh, em outras palavras, Paulo está dizendo que o santuário terreno era purificado e todos os seus processos eram com cordeiros e bodes. But the heavenly sanctuary is purified by Christ. Mas o santuário celestial é purificado por Cristo. So it's clear from these passages. Então é claro através dessas passagens that the earthly tabernacle was only a figure of the heavenly. Que o tabernáculo terrestre era somente uma figura do celestial. And that its services were the type of the real services uh, and the real activities in the heavenly sanctuary. Em que os seus serviços eram apenas o tipo do verdadeiro, dos verdadeiros serviços no santuário celestial. So to understand what the high priest is doing today. Então para compreender o que um, o que o sumo sacerdote está fazendo hoje. Uh, and how the sins of the people are symbolically removed. E como os pecados das pessoas eram simbolicamente removidos. This is the lesson of the sanctuary in heaven. Essa é a lição da, do santuário no céu. As the Millerites learned these things. Ao aprenderem os Milleritas essas coisas. They were convinced now that they indeed had the fullness of the message. Eles agora compreendiam que realmente tinham a plenitude da mensagem. And as Ellen White confirmed the things that they studied in scripture. E Ellen White confirmar as coisas que eles aprenderam nas escrituras. And as her prophetic role was confirmed. E que o seu uh, papel profético também foi confirmado. They were uh, even more convinced. Eles estavam ainda mais convencidos. And it strengthened and deepened their faith in the Adventist message. E isso fortaleceu e, e aprofundou a sua fé na mensagem adventista. Now I would like to have you um, change the slides to the one on the Sabbath. Agora eu gostaria de mudar os slides para o que fala sobre o sábado. I want to show you how that the Adventist people discovered the Sabbath. E eu quero mostrar It's a very como interesting os adventistas story. descobriram o sábado. And it's a story that's worth hearing. E é uma história que vale a pena escutarmos. Rachel Oaks Preston, Raquel Oaks Preston, uh, a Seventh Day Baptist, uma batista do sétimo dia, was spending the winter with her daughter in New York. Estava passando o um inverno com sua filha em Nova York. There weren't any Seventh Day Baptist churches in the area. Uh, não havia nenhuma igreja batista do sétimo dia. So she began attending church with the Christian brethren or the Millerites. Uh, então começou a assistir uma igreja com os irmãos cristãos ou os Milleritas. But she was keeping the Sabbath as best she could. E ela estava guardando o sábado o melhor que podia. But worshiping also on Sunday with these people. Mas congregando também no domingo com essas pessoas. Both for fellowship and also for witnessing to them. Tanto para se congregar e comunhão e também para testemunhar para eles. One Sunday pastor. Um pastor dominical. Frederick Wheeler. Frederick Wheeler. Also a Millerite and an itinerant preacher. E também um milerita e pregador itinerante. Came to preach at their church. Veio pregar na sua igreja. Something he said captured Rachel Oaks' attention. E algo que ele disse capturou a atenção de Raquel Oaks. He said. Ele disse, We must observe all the Ten Commandments. Que nós devemos observar todos os dez mandamentos. Afterwards, she spoke to him. E depois ela conversou com ele. You said we must observe all the Ten Commandments. Você disse que nós devemos observar todos os dez mandamentos. Yes. Sim. And yet you yourself constantly break one of them. Mas você mesmo constantemente quebra um deles. She quoted him the fourth commandment. E ela citou o quarto mandamento. That the seventh day is the Sabbath of the Lord thy God. Que o sétimo dia é o sábado do Senhor. Eventually, maybe in the March, in March of 1844. E finalmente em março de 1844. Uh, Frederick Wheeler became the first Seventh Day Adventist Methodist minister. 
Frederick Wheeler se tornou o primeiro metodi ministro metodista adventista do sétimo dia. Um... Yeah, he was still a Methodist. Ele ainda era um metodista. He was still an Adventist. Ele ainda era um Millerite. Um Millerite. Because this was before the disappointment. Foi antes do desapontamento. But now he was a Seventh Day Sabbath keeper. Mas ele agora era um guardador do sétimo dia, o sábado. He didn't really preach about the about this subject at the time. Ele não pregou sobre esse tema naquele período. But he spoke about it to a friend named Thomas Preble. Mas ele falou isso para um amigo dele chamado Thomas Preble, who was a free will Baptist minister. Que era um pastor da Igreja Batista do Livre Arbítrio. And that was in August of 1844, still before the disappointment. Isso foi em agosto de 1844, ainda antes do desapontamento. Preble also became a Sabbath keeper. Ele também se tornou um guardador do sábado. And therefore he was the first Seventh Day Adventist Free Will Baptist minister. Então ele se tornou o primeiro batista do do, do livre arbítrio adventista do sétimo dia. He was the second Seventh Day Adventist. Ele foi o segundo adventista do sétimo dia. Before the disappointment, before there ever was a church. Antes de haver desapontamento, antes de existir uma igreja com esse nome. I had an amusing experience similar to this. Eu tive uma, uma experiência interessante similar a essa. I had an opportunity to go on a history tour with 55 Baptist ministers one summer. Uma vez eu tive a oportunidade de ir num tour histórico com 55 55 uh, ministros batistas. I won't go into all the details of how I had that opportunity. Eu não vou entrar em todos os detalhes de como eu consegui essa oportunidade. By the way, it was a privilege. Mas a propósito foi um, um, um privilégio. Baptist theology is not really worth much. A, a teologia batista não vale muita coisa. All there are some, although there are some things on which we agree. E, apesar de haver algumas coisas que nós concordamos. But Baptist history is another matter. Mas a história batista é outra, é outra questão. Because of their belief in believers baptism, they've been persecuted throughout the centuries. Uh, porque eles acreditavam em batismo dos, dos crentes, eles foram perseguidos durante muito tempo nos, ao longo dos séculos. Including in colonial America. Incluindo na América colonial. So as we toured around New England and with these 56 of us. Uh, então ao Uh, fazemos esse tour na Nova Inglaterra nós os 56 of course, I learned a lot. é claro que eu aprendi muito e eu had told the Lord that I was not going to hide who I was in my religious affiliation. E eu disse ao Senhor que eu não iria esconder quem eu era na, com, com respeito à minha religião. And my convictions. E minhas convicções. But I'm not going to throw it in their face. Mas be, eu não vou lançar you know, nas suas caras. Uh, too strong with them. Ter um atrito com eles. So I prayed, Lord, just give me the answers to the questions they are certain to ask. Eu só disse assim, Senhor, me dê as respostas para as perguntas que eles certamente farão. And I knew what the questions were going to be. Eu sabia que quais, quais seriam essas, essas Because perguntas. Because Baptists always ask these questions. Porque os batistas sempre fazem essas perguntas. Well, what denomination are you? Are you Baptist? Ah, de que denominação você é? And the other one is, are you saved? Ou em outras palavras, você está salvo? Have you got saved? Você se salvou? And I knew, I didn't know how I was going to answer these questions, but I just knew the Lord would give me words to say. Eu não sabia como eu responderia essas perguntas, mas eu sabia que o Senhor me ajudaria a me dar, me dar as palavras. They all knew each other, but when I joined them, they didn't know who I was. Uh, eles todos se conheciam, mas quando eu me juntei a eles, eles não sabiam quem eu era. So, um... One day, they asked, one of the men asked me the question. Então um dia um dos homens me perguntou. He said, "Brother Mayor, what denomination are you? Are, are you Baptist?" Irmão Mayor, de que denominação você é? Você é batista? And I said, "I am a Seventh Day Baptistic Adventist." <laughs> eu disse, eu sou um adventista do sétimo dia bati batizado. I said, "Do you know what that is?" Você sabe o que é isso? He said, I think so. <laughs> Then he said, Are you saved? Você está salvo? I said, I was lost. Eu disse, eu estava when I was in college. Quando eu estava na, na faculdade. I knew I was lost. Eu sabia que estava perdido. And I found Jesus Christ. E eu encontrei Jesus Cristo. And my life has never been the same again. E a minha vida nunca mais foi a mesma. He said, Well, he said, You sound just as saved as I am. You sound just as saved as I am. Oh, você parece tão salvo quanto eu. I left it at that. 
Então, eu dei risada. Anyway, I had quite a time with those Baptist ministers, you can understand. Uh, então, uh, já tive alguns tempo com esses ministros batistas para que vocês pudessem entender. So I guess that's why I say that these men were of their own denomination and yet they were Seventh Day Adventists also. E é por isso que eu digo que esses homens já foram, eles eram de suas próprias denominações, mas também eram adventistas. And adventistas. even today, I believe that there are Seventh Day Adventists who don't hoje, know it yet. Eu mesmo hoje eu acredito que eles são adventistas do sétimo dia que não sabem disso ainda. They are keeping all the light they have. They are keeping all the light they have. Ah, eles estão guardando toda a luz que têm. They are even some of them are even keeping the Sabbath. Alguns deles até guardam o sábado. But they just haven't found all the truth. Mas eles ainda não encontraram toda a verdade. God will lead them. Deus os conduzirá. They might be Seventh Day Catholics. Eles podem ser adventistas católicos do sétimo dia. Seventh Day Adventist Evangelicals. Eles podem ser adventistas evangélicos do sétimo dia. Or Seventh Day Adventist Baptist. Ou adventistas batistas do sétimo dia. We just have to go find them and bring them the full truth. Nós só temos que ir encontrá-los e levá-los a toda a verdade. Amen. Amen. All right, let's move on. Então vamos continuar. Remember, all of this was before the disappointment. Lembre-se que tudo isso foi depois do desapontamento. Outside North America, there were others who were keeping the Sabbath. Fora da América havia outros que estavam guardando o sábado. And I'm listing a few of them on the board or on the screen. Eu vou listar alguns deles aí na na tela. A man from Argentina. Um homem na Argentina. And I don't know how to pronounce his name. Maybe you can do better than I can. Eu não sei pronunciar o seu nome, mas vocês possam, talvez possam fazer melhor do que eu. And a man in Scotland, we're also keeping the Sabbath. Um homem também na Escócia também guardando o sábado. Well, anyway, apparently, uh, Delight Oaks. Uh, então, aparentemente, Delight Oaks, who is the daughter of Rachel, que era filha de Raquel Oaks, lived in the large Farnsworth home, an, a, a Millerite Adventist family. Viveu ou viveram na, na grande casa de campo dos Farnsworth. And no doubt there were energetic discussions about the Sabbath among them. E eles eram batistas e sem dúvida no, houveram grandes discussões a respeito do Sabbath. Larry, later, Delight married one of the Farnsworth boys. Uh, mais tarde, Delight uh, Oaks se casou com um, um dos seus filhos. But all of this was in God's plan to bring Adventists in contact with the Sabbath. Uh, mas isso era tudo o plano de Deus para trazer os adventistas em contato com o sábado. Remember, God works in mysterious ways. Lembre-se que Deus trabalha de uma forma misteriosa. And in large, sweeping movements at times. Large, sweeping movements. Em movimentos muito longos às vezes. But also in small steps. Mas também em pequenos passos. With one or two individuals. Com um ou dois indivíduos. Sometimes the small steps are actually uh, staging the large sweeping movements. E às vezes esses pequenos passos estão simplesmente antecipando os grandes movimentos. Well, one Sunday morning in the Farnsworth home. E um domingo na família na casa do Farnsworth. William, the oldest son. William, o filho mais velho, at the worship service, no momento da adoração, stood up to his feet and declared that the Pope had changed the Sabbath. Se levantou e disse que o Papa tinha mudado o sábado. And not Christ. E não Cristo. And therefore he was going to be on the Lord's side. E por isso ele estaria do lado do Senhor. And he would have to change his practice. E para isso teria que mudar sua prática. And that's what he intended to do. E era isso que ele intencionava fazer. His brother Cyrus also took his stand for the Sabbath. E seu irmão Cyrus também tomou a mesma posição pelo sábado. Most Adventist members didn't accept the Sabbath at that time. A maioria dos membros adventistas não aceitaram o sábado naquele tempo. Though some did later. Alguns o fizeram mais tarde. Building on the, a doctrine on the Sabbath did not come by accident. Uh, essa construção da doutrina do sábado não veio por acidente. It came by diligent study and by humble men and women. 
e veio por um estudo diligente por homens e mulheres humildes who had learned that they could only advance in spiritual truth que aprenderam que só poderiam avançar em verdade espiritual if they were willing to go against the tide of human opinion se eles uh, estivessem dispostos a ir contra as opiniões humanas that's a very important point i just made é um ponto muito importante que eu tenho mencionado you can only advance in spiritual truth você só pode avançar na, 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 na verdade espiritual if you're willing to only willing to follow the bible se você estiver tão somente disposto a seguir a Bíblia, of God's word e as verdades da palavra de deus but also that it's going to lead you against the human opinions mas isso também conduzirá os conduzirá a contra as opiniões Perhaps humanas. many of you have already experienced this talvez muitos de vocês já experimentaram isso na vida it came by careful the, the knowledge of the sabbath came by careful comparing of scripture with scripture o conhecimento do sábado veio por um cuidadoso uma cuidadosa comparação de escritura com escritura the study of the sanctuary led to the three angels messages o estudo do santuário os levou às três mensagens angélicas because the first angel's message is rooted in the principles of worship porque a primeira mensagem angélica está enraizada nos princípios de adoração. Revelation 14:6 says worship him. Apocalipse 14, 6 diz adorai a ele. Well, who? Bem, quem? We are to worship the creator. Nós devemos orar, adorar, adorar o criador. And the creator or the study of the creator led them to the book of Genesis. E o estudo do criador os levou ao livro de Gênesis. To study creation. Para estudar a criação. And what worship is revealed in this creation story? E que adoração é revelada na história da criação? None other than the seventh day Sabbath. Nenhuma outra no seu sábado do sétimo dia. So there in Genesis they found that God had hallowed the Sabbath long before Sinai, long before the 10 commandments were given. Ah, então lá no Gênesis eles descobriram que Deus havia santificado o sábado muito antes do Monte Sinai dos 10 mandamentos. And since it was given both at creation and in the 10 commandments. E uma vez que foram dados tanto na criação como nos dez mandamentos it could not be a ceremonial law não poderia ser uma lei cerimonial that's one of the arguments against the sabbath is that oh that's a jewish ceremony ah, isso, é um, isso é um dos argumentos contra o sábado não isso é uma cerimônia judaica but it's not mas não é it was given at creation and it was given at the ten commandments before the ceremony law was given foi dado na criação e foi dado no monte sinai é, antes da lei cerimonial ser That's a point that you can use when you're talking to evangelicals or for that matter Roman Catholics if they know this, these things. Esse é um ponto que você pode utilizar se você está conversando com evangélicos quando conversando sobre esses assuntos. It's searching and searching and searching. E ao pesquisar e pesquisar, they could not find any evidence anywhere. Eles não puderam achar nenhuma evidência em lugar nenhum, em lugar algum. That Christ or the apostles changed the Sabbath. Que Cristo ou os apóstolos tenham mudado o sábado. Further, they noticed that the observance of that, that Sunday observance as a day of worship. Uh, e além disso, eles notaram que a, adora, a observância do sábado como um dia de adoração. Key identifier of the little horn. Era o identificador chave do chifre pequeno. Which would seek to change times and uh, from Sabbath to Sunday, for instance que tentaria mudar tempos, que seria, por exemplo, do sábado para o domingo, and laws. e leis. Um, and of course that's found in Daniel 7:25. E encontrado em Daniel 7:25. Turn with me to Daniel 7:25. We'll just read it real quickly. Vamos dar uma olhada em Daniel 7:25 rapidamente. Speaking of the little horn, Falando do chifre pequeno. Uh, verse 24, verse 25 says. Do verso 24, no verso 25 diz. E proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo e cuidará de mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues na sua mão por um tempo e tempos e a metade de um tempo. These people were also students of history. Essas pessoas também eram estudantes de história. They learned that there were Sabbath keepers in all centuries since the time of the apostles. Eles notaram que houve, sempre houve eh, guardadores dos sábados em todos os tempos, desde os tempos dos apóstolos. Even during the Reformation, there were Sabbath keepers. Mesmo durante a Reforma, haviam reform, eh, pessoas que guardavam o sábado. One of them, by the way, was very close to Luther. 
Um deles, a propósito, era muito próximo de Lutero. Luther was in the castle at Wartburg. Uh, Lutero estava no castelo. Where? Wartburg. In Wartburg. It's Germany. Lá na Alemanha. Uh, and he left a man in charge over in Wittenberg. E ele deixou um homem é, no comando lá em Wittenberg. This man's name was Karlstadt. Uh, esse, o nome desse homem era Karlstadt. Karlstadt was a Sabbath keeper. Ele era um guardador do sábado. And he began promoting the Sabbath. E ele começou a promover o sábado. Luther was so distressed by this. Lutero ficou tão estressado com isso, tão preocupado. That he sneaked out of the castle at Wartburg and went to Wittenberg. Uh, que ele deixou o castelo de Wartburg e foi até Wittenberg. He confronted Karlstadt with his Sabbath keeping. E ele confrontou Karlstadt com sua guarda do sábado. Changed leaders. Mudou de líderes. And went back to the castle. E voltou para o castelo. Well, why didn't Luther accept the Sabbath? Mas por que Lutero não aceitou o sábado? Friends, it wasn't time yet. Porque não era o tempo ainda. It was too much. Era muito. And it would have uh, uh, it would have jeopardized the whole process of reformation if that advanced principle would have become the prominent issue. E teria ameaçado o movimento da reforma se esse princípio avançado tivesse sido a grande questão so naquele God knows what's best. Então Deus sabe o que é And melhor. he hid the Sabbath from Luther's eyes. E ele escondeu o sábado dos olhos de Lutero. Besides, when Luther is in heaven and we know that he is going to be saved. E, e além disso, quando vimos Lutero no céu e nós sabemos que ele vai ser salvo. God can fix him quickly on the Deus, subject of the Sabbath. Deus pode instruí-lo rapidamente na questão do sábado. The Millerites also noticed there were Anabaptists who were keeping the Sabbath. Os Milleritas também notaram que haviam Anabatistas que guardavam o sábado. These were people who believed in believers' baptism. Ah, uh, eram pessoas que acreditavam no batismo dos crentes. Oswald Gley and Andreas Fischer. Oswald Gley e Andreas Fischer. Had both been Catholic priests. Ambos eh, sacerdotes católicos. In Germany. Na Alemanha. They became Lutherans. Eles se tornaram luteranos. Then became Anabaptists. E se tornaram anabaptistas. They were following the truth as they knew it. Eles estavam seguindo a verdade conforme conheciam. And then they became Sabbatarian Anabaptists. E depois eles se tornaram anabatistas sabatistas. In other words, they accepted the seventh day. They followed the Bible with all the light that they could get. Eles seguiam a Bíblia por toda a luz que eles poderiam obter. There were Sabbath keepers also in England, the Netherlands, Switzerland, Moravia, and Sweden. Havia uns guardadores do sábado também na Inglaterra, Holanda, Suíça, Moravia, Suécia. Among the English Baptists were John and Dorothy, or sorry, Sabbath keepers were John and Dorothy Trask. Entre os guardadores do sábado dos ingleses estava John e Dorothy Trask. John Trask was a Puritan minister. John era um, uh, um ministro puritano. And a very talented teacher. E um professor muito talentoso. These two were put in prison and whipped because of their Sabbath keeping. Eles foram colocados na prisão por causa da guarda do sábado. E açoitados também. Actually, Dorothy Trask died in prison and John Trask recanted. He left the Sabbath. Uh, e Dorothy acabou é, morrendo na prisão e ele acabou... He left. He recanted the Sabbath. E ele rejeitou o sábado. Then there was Francis Bamfield. E havia então Francis Bamfield. He was an Anglican minister. Um ministro anglicano. He was imprisoned in 1662 for keeping the Sabbath. Ele foi preso em 1662 por guardar o sábado. He got a nine-year prison sentence. Ele pegou uma sentença de prisão de nove anos. And eventually he died in prison. E morreu na prisão. John James, another Anglican, was keeping the Sabbath in 1661. John James, um outro anglicano, guardando o sábado em 1661. That was a long time ago. Há muito tempo atrás. He was arrested during a preaching service. E ele foi preso durante uma pregação. On false charges, false allegations. Em acusações falsas. He was sentenced and hanged. Ele foi sentenciado a forca. And drawn and quartered. E cortado em quatro pedaços. And his head was impaled inside the church. E sua cabeça foi empalada no, na, na frente da As a warning da to others who would also try to keep the Sabbath. E juntamente com outros que estavam tentando guardar o sábado. Then there was another man named Peter Chamberlain. 
Uh, e havia outro homem chamado Peter Chamberlain. Pictured there on the screen. Uh, essa é a sua foto na, na tela. Uh, he was the royal obstetrician. Ele era um obstetra real. Is there were very prominent people that were keeping the Sabbath. Era gente preeminente guardando o sábado. The Sabbath was brought to the United States by a man named Stephen Mumford. O sábado foi trazido aos Estados Unidos por um homem chamado Stephen Mumford. He came Mumford. from England in 1664. Ele veio da Inglaterra em 1664. And he came to Rhode Island because he knew that was the only place he would probably survive. E foi para Rhode Island porque ele sabia que era o único lugar que ele poderia sobreviver. He organized the first Seventh Day Baptist Church in America. E ele organizou a primeira igreja batista do sétimo dia na América. And in the 1700s there were Moravian Sabbath keepers in Bethlehem, Pennsylvania. E nos anos 1700 haviam os guardadores do sábado na Morávia, em Belém, na Pensilvânia. They influenced a man of an influential man named Nicholas von Zinzendorf. Eles influenciaram um homem uh, muito uh, importante chamado Nicholas von Zinzendorf. He also kept the Sabbath. Ele também guardou o sábado. Also in Pennsylvania. Também na Pensilvânia. There is a place called the Ephrata Cloister. Uh, há um lugar chamado o mosteiro Efrata. They were Sabbath keepers as well. Eles eram guardadores do sábado. Também. However, today, if you go and visit this place, e... you will see no evidence that they kept the Sabbath. Mas se você visitar esse lugar hoje, você não vai encontrar nenhuma evidência que eles guardaram o sábado. It's kind of sad when you think about it. Triste quando você pensa nessas coisas. What an important heritage. Com uma herança tão importante. By the way, Pennsylvania is where I was born and raised. Uh, a propósito, Pensilvânia foi onde eu nasci e cresci. It happens to be my home state. É o meu estado Although materno. I no longer live there. Apesar de não viver mais lá. So, Rachel Oaks gave the Sabbath to Frederick Wheeler. Então, Raquel Oaks deu o sábado para Frederick Wheeler. He passed it on to others, including Thomas Preble. E ele passou isso a outros, incluindo Thomas Preble. Preble wrote a tract about the Sabbath and o published it. Preble, Preble escreveu um artigo sobre isso e publicou. The tract was read by Joseph Bates. Esse panfleto foi lido por José Bates. Who was, of course, a retired sea captain. Que era um capitão é, aposentado. And he was a man known for his convictions on temperance and family worship. Ele era um homem conhecido por suas convicções em temperança, and he followed the, and he followed the truth as he knew it. E ele, ele seguia a verdade da forma como ele conhecia. Bates ignited Sabbath keeping among the Adventists. E o Bates ele acendeu a guarda do sábado. Here's how it happened. E foi assim que aconteceu. Bates went to see Wheeler and studied the Sabbath with him. Bates visitou a Wheeler para estudar o sábado com They ele. Went to see the Farnsworths e foi visitar os Farnsworths to talk to them. para conversar com eles. Remember, these people were already keeping the Sabbath. Vocês se lembram que essas pessoas já estavam guardando o sábado? So on the way home, então no caminho de casa, Bates wrestled in his heart about the effect of the Sabbath on his way of life. Uh, e ele lutou no seu coração a respeito dos efeitos do sábado que o sábado teria no seu na sua forma de viver. On his friends and on his family and upon his neighbors. E amigos e família e vizinhos. He realized that the truth was more important than those other considerations. E ele se deu conta que a verdade era mais importante do que essas outras considerações. He must follow Jesus. Ele devia seguir a Jesus. You know, friends, sometimes we have the same problem. E sabe que nós temos às vezes os mesmos problemas. We have to follow the truth. Nós temos que seguir a verdade. We have to follow Jesus. Nós temos que seguir Jesus. Even if it means that we lose some of our friends and fellow church members. Mesmo que tenhamos que perder alguns amigos ou, ou irmãos da igreja. Maybe we will lose our uh, our family even. Ou perdemos até a nossa família. We have to follow Jesus. Nós temos que seguir Jesus. Jesus said that no man leave will follow me if he's not willing to leave his father and his mother and his brothers and his sisters. Jesus disse que nenhum homem o seguirá se não estiver disposto a deixar sua mãe, seu pai, seus irmãos. But in following Jesus. Mas ao seguir a Jesus. He promises that you will have new fathers and mothers, brothers and sisters. E ele promete que você terá novos pais, yeah. mães, irmãos e irmãs. And that he will supply the lack. E isso suprirá a falta. As he neared his home, ao ele estar se aproximando de sua casa, 
uh, in Fairhaven, Massachusetts. In Fairhaven, Massachusetts. Bates crossed a bridge. Bates atravessou uma ponte. On the bridge, he met an old Adventist friend. E nessa ponte ele se encontrou com um amigo, um velho amigo. Whose name was James Madison Monroe Hall. Seu nome era James Madison Monroe Hall. He was a Millerite. Ele era um Millerita. And he asked him the question. E ele, ele fez a pergunta. What's the news, Captain Bates? Quais as novidades, Capitão Bates? Captain Bates answered. Capitão Bates respondeu. The news is that the seventh day is the Sabbath of the Lord our God. A novidade é que o sétimo dia é o sábado do Senhor nosso Deus. And Hall kept the very next Sabbath. E no próximo sábado Hall estava, he even wrote a, estava observando. He even wrote a famous tract. E ele até escreveu um famoso panfleto. The seventh day Sabbath, a perpetual sign. O sábado do sétimo dia, um sinal perpétuo. These men, of course. Spread it everywhere among the Adventists. Esses homens se espalharam por toda parte entre os Adventistas. The Adventists found the Sabbath, and this, of course, led to them adopting the name Seventh Day Adventist. Os Adventistas adotaram o sábado e isso fez com que adotassem o nome posteriormente Adventistas.